querido doctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, querido Joaquín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a ti, a todo el auditorio. Hoy martes. Muchas gracias, ya. doctor. Sé que vas a hablar de los ambientes tóxicos, puta, es la generalidad, ¿no? ¿Ya? Sí, querido. <risa> Así es, querido Joaquín. Fíjate, Joaquín, que quería platicarte. Tenemos, yo creo que, poca conciencia de que ten, tenemos varios ambientes tóxicos alrededor. Casi todo el tiempo hablamos de la contaminación del medio ambiente. Hace poco tuvimos la COP26. Hemos sabido de la circunstancia del planeta que estamos pasando. Pero, Joaquín, al ser humano hay otra serie de ambientes que nos rodea y que realmente son también muy tóxicos y que nos pueden estar afectando profundamente. Y de eso se habla poco, Joaquín. Son ambientes más silenciosos, pero no por ello menos profundos ni de mayor impacto. Fíjate, Joaquín, tres ambientes en los que nos movemos todos los días y que se han venido haciendo cada vez más degradados en algunos aspectos y con ello pues nos están intoxicando como seres humanos. Uno es el ambiente cultural, otro es el ambiente social y el ambiente personal y que tenemos alrededor de nosotros. Hoy quisiera hablarte porque el ambiente personal me parece que requiere todo un programa, en otra ocasión platicarlo, pero un poco del ambiente cultural y el ambiente de orden social y dar algunos consejos al auditorio. Ser conscientes de que estamos pasando por este momento de eh, cierta degradación de, del ambiente. En la parte del ambiente cultural, Joaquín, la cultura que es algo muy relevante porque representa los valores, el modo en que nosotros vemos el mundo y nos da identidad. Decía Malok que la cultura no es un sustitutivo de la vida, sino la llave para llegar a ella. La cultura muchas veces, Joaquín, hemos visto cómo la queremos defender aquí en nuestro país, nuestras tradiciones como pueblo, y eso es muy valioso. La cultura es algo que cambia con el tiempo, la cultura está viva. Lo que importa de la cultura y de rescatarla no es tanto el hecho mismo de la circunstancia cultural, de la forma cultural, sino el valor que representa detrás. ¿Qué hay detrás de esa cultura? ¿Qué es lo que representa como persona? ¿Qué es lo que representa de mí? ¿Y por qué decimos que una cultura se puede volver tóxica? Pues cuando una cultura se empieza a desertificar de valores, cuando empieza a perder esa visión, cuando se empieza a vulgarizar, cuando empieza a contaminar, empieza a quitarle a las personas precisamente el sentido de identidad. Empezamos a perder el hecho de saber para qué estamos aquí, qué somos. Una cultura como la que ahora tenemos, que ha perdido mucho el sentido, sustituyéndolo por emociones, en esta época un poco más decadente, se vuelve hacia nosotros tóxica, Joaquín, porque no encontramos en ella respuestas a nuestra propia identidad, respuestas a las cosas que necesitamos para ser seres humanos plenos y felices. Estamos, Joaquín, eh, lo hemos comentado en otro programa, viviendo un periodo de decadencia. Ross Doutat, que es un columnista del New York Times, lo dice muy claramente, describe decadencia diciendo que bien utilizada esa palabra hace referencia al estancamiento económico, al deterioro institucional y al agotamiento cultural e intelectual en un elevado grado de prosperidad y de desarrollo tecnológico. Y fíjate cómo ahora, Joaquín, en la cultura vemos algunos aspectos en los que no estamos encontrando respuesta, que han vuelto tóxico lo que tenemos alrededor. Primero, la caída de valores que esa ha sido generalizada desde hace décadas en Occidente, llevamos ya algún tiempo, vivimos un momento importante de relativismo y de posverdad. Lo que hemos comentado en el otro programa, la pérdida del lenguaje, también es una desertificación cultural, el pesimismo, el aburrimiento, el que hemos hablado, y desde luego esto de la pérdida de sentido. Joaquín, estamos viviendo, lo hemos dicho muchas veces aquí, un momento de enorme incremento de la ansiedad y la depresión. Y es el momento en la historia de la humanidad con mayor número de adicciones proporcional. Y eso tiene que ver con esa falta de sentido y de, de identidad. ¿Cómo moverse en un ambiente cultural con ese nivel de toxicidad? Pues solo dejo tres consejos breves al auditorio. Una cosa muy importante para todos es cuidar la estética de los espacios físicos, la limpieza de los lugares donde yo me muevo. Si en un momento determinado no la tengo afuera de mi casa, 
procurar tenerla dentro de mi casa a mayor estética a mayor espacio de belleza y se incrementan los niveles de la ética social se incrementan los valores de las personas curiosamente es un reflejo una de la otra en la medida en que actuamos en el orden y la belleza mejoramos también en esa parte ética cultural otro muy importante que hemos venido diciendo es la recuperación del lenguaje, la lectura que ayuda muchísimo en esta época tan compleja y procurar en nuestro ambiente cercano y en nosotros mismos una recuperación y transmisión de valores de forma atractiva esa es la parte cultural Joaquín la parte social a mí me parece que es quizás la más dañada el día de hoy una sociedad sana se mide por la sanidad de las relaciones de las personas, de los vínculos de las personas que la componen. Cuando esos vínculos se van rompiendo, cuando una sociedad como la actual se polariza, se dice que la sociedad se enferma. Y se enferma porque los seres humanos requerimos de los demás para poder desarrollarnos plenamente. Los seres humanos requerimos de ser queridos y de querer a los demás. Cuando estamos en un ambiente de una polarización donde el insulto, donde las personas empiezan a sentir odio unos por las otras, empezamos a caer en un ambiente muy tóxico desde el punto de vista social. Hay que recordar, Joaquín, que la soledad mata y eso es lo que consigue una sociedad polarizada. Aquí a veces se habla mucho de las personas tóxicas, las personas que están a nuestro alrededor y que nos causan un daño. Yo aquí prefiero decir que no hay personas tóxicas, más bien hay personas que se intoxican con otras, porque está finalmente en la decisión de nosotros poder salir de esa espiral de tensión, de polarización en la que nos encontramos. Hay que recordar, Joaquín, que quien hace daño a otro, quien procura hacerle daño a otra persona, al primero que le hace daño es a sí mismo es muy importante porque es una persona que no está bien interiormente se hace daño a sí mismo y esto hace de alguna manera que la primera persona lastimada e intoxicada sea aquella justamente que procura de alguna manera lastimar a los demás hay muchas causas que explican de alguna manera por qué hemos llegado a esta polarización por qué se han debilitado tanto los vínculos sociales el respeto a los demás tiene que ver una fundamental con el individualismo que tanto ha crecido. Otra, con la pérdida del sentido de dignidad de las personas. Las personas valemos mucho por lo que somos. Somos seres tremendamente valiosos y hemos perdido el sentido de dignidad. Y eso hace que veamos a los demás como objetos. Los vemos como algo secundario en nuestra propia vida. Otra cosa que se ha perdido muy importante en la época actual es el sentido de autoridad. A veces por motivo de sentir una igualdad malentendida, por pérdida de identidad, perdemos el sentido de la autoridad. La autoridad que puede tener una persona mayor con experiencia, la autoridad que puede tener una persona con cierta reputación moral, lo hemos perdido de manera muy importante porque hemos perdido el rol de cada quien en la sociedad. Y una cuarta causa, Joaquín, de esto que ha pasado en la sociedad tiene que ver con el uso de las redes sociales. Te contaba hace unos programas de este profesor John Zuller de la Universidad de Ryder en Princeton que hablaba del efecto de desinhibición en las redes. En las redes sociales las personas pueden meterse con otras porque no las conoces, no las puedes ver, porque se pueden despedir rápidamente y porque se pierden el sentido de los roles sociales porque las personas inventan personajes para estar en las redes sociales. Y yo aquí quiero volver a insistir, Joaquín solo es dañado quien se deja herir hay una frase muy bonita de Aparisi y Guijarro cuando viene una ofensa hacia mí levanto un poco mi corazón y pasa por debajo de él sin rozarlo siquiera está en nosotros Joaquín el poder vivir aislados de esa situación de ese régimen de tanta intoxicación que nos causa un daño y nos quita y nos aleja de la felicidad y quisiera cerrar en ese sentido con cinco consejos Joaquín en esta parte precisamente el primer consejo creo que es una cosa muy valiosa y es un viejo adagio. Cuando una persona, nosotros veamos que hace algo que no nos gusta o que es reprobable, procurar siempre en la vida condenar la conducta, no a las personas. 
Las conductas siempre son reprobables, pero las personas siempre son dignas de respeto y de ser rescatadas. Un segundo consejo es ignorar las opiniones, ponernos una especie de impermeable psicológico, que es muy importante en la época actual. Otro tercero es procurar la comprensión. Comprender a los demás es aliviar. Aliviarnos primero a nosotros mismos, porque comprendemos que las personas realizan actos, se comportan mal, porque tienen una circunstancia, porque tienen una historia y unas necesidades y también algunas carencias personales. El cuarto del que ya hemos hablado acá, que me parece fundamental, es aprender a perdonar. A perdonar, que es un acto de amor. Perdonar, que dice la psiquiatra Marian Rojas, es ir al pasado y volver sano y salvo. Y finalmente, Joaquín, buscar personas admirables, personas que se han comportado de manera recta, intachable, de altura, que nos sirvan como ejemplo para ver que hay otro escalafón en la vida, que hay otra manera de comprender las cosas que está más allá del pleito personal, de ese sentimiento que tanto ha invadido y degradado el ambiente social en el que nos movemos, Joaquín. Y estos serían mis comentarios del día de hoy de cómo sobrevivir a esos ambientes tóxicos. Pues apunto uno por uno, porque sí estamos en un ambiente tóxico y además por tanto contagioso. Querido José Antonio, te mando un abrazo y nos vemos el próximo martes. Claro que sí, querido Joaquín, un abrazo grande. 